Acum când băgați șuruburile, aveți grijă la garnitură, o să fie pe poziție, apoi nu se va mai deplasa. Da, deci aici este ok. Așa, și aici este ok. Ok. Da, tot e în regulă. Așa. Acum vom strânge cele patru șuruburi. Okay, apoi strângem pe diagonală și tot la fel de jur împrejur. Deci acum acesta pui pe diagonală. Acestea le strângeți foarte bine. Pe aici este carterul și dacă pierdeți comprese pe aici, nu mai urcă benzina în, în capul pistonului. Ok, totul este în regulă. Verificăm și ambielajul învârtim să vedem că se învârte cum trebuie. Da, e ok. Învârte ușor. Totul e în regulă. Așa, acum continuăm ansamblarea. Putem să punem volanta, că tot suntem pe partea aceasta. Și avem volanta. de la volantă. Ok. Acum punem volanta. A căzut pana, s-a auzit. Aveți mare grijă cu pana. De preferat ar fi să învârtiți ambielajul și să fie în partea aceasta, să aveți și o vizibilitate mai bună. Ok, tot în regulă. Așa, fixăm piulița aici de formă, o vom strânge după ce montăm și setul motor. Okay. De asemenea vom verifica după ce o strângem și distanța la aprindere, pare destul de mare acum. Am schimbat rulmenții și ambielajul și e posibil să se fi dereglat, deci uitați, este o distanță foarte mare. În momentul de față vom vedea și după ce vom strânge piulița. Ok, acum începem montajul în sus. Ungem bine carterul. Așa. Acum când băgați șuruburile, aveți grijă la garnitură, o să fie pe poziție, apoi nu se va mai deplasa. Da, deci aici este ok. Așa, și aici este ok. Ok. Da, tot în regulă. Așa. Acum vom strânge cele patru șuruburi. Ok, 
Okay, apoi strângem pe diagonală. Și tot la fel de jur în prejur. Deci acum acesta. Apoi pe diagonală. Acestea le strângeți foarte bine. Pe aici este carterul și dacă pierdeți comprese pe aici, nu mai urcă benzina în, în capul pistonului. Ok. Totul este în regulă. Verificăm și ambielajul îl învârtim să vedem că se învârte cum trebuie. Da, e ok. Învârte ușor. Totul e în regulă. Așa, acum continuăm ansamblarea. Putem să punem volanta, că tot suntem pe partea aceasta. Ce avem volanta. de la volantă. Ok. Acum punem volanta. A căzut pana, s-a auzit. Aveți mare grijă cu pana. Preferat ar fi să învârtiți ambielajul și să fie în partea aceasta, să aveți și o vizibilitate mai bună. Ok, totul în regulă. Așa, fixăm piulița aici de formă, o vom strânge după ce montăm și setul motor. Okay. De asemenea vom verifica după ce o strângem și distanța la aprindere, pare destul de mare acum. Am schimbat rulmenții și ambielaj. Acum garnitura, deci jos este uns bine. Punem și garnitura. Îi punem garnitura ușor. Da, pe poziție. Așa, acum cilindrul. Da, deci. Ok. Punem cilindrul, deci un pic dinspre, dinspre evacuare, spre admisie, ca să strângă segmentii. Da. Așeza segmentii cât de cât pe poziție, de să se protejească aici în bolsuri. Și apoi veniți cu cilindru ușor din partea dinspre evacuare spre admisie. Ajutați ușor segmentii. Da. Și mai intrat. Grijă mare să nu rupe segmentii și nici garnitura. Răsuciți ușor și îl ajutați cu mâna. Gata. Am intrat. Ok, a intrat. Acum ușor așezăm cilindru pe poziție. Să aveți grijă la garnitură, să nu o ciupiți. Da, e în regulă. Ok. Da. A, acum vom băga rezoanele, ruburile de prindere. Acum îl mișcați ușor stânga-dreapta ca să nimeriți găurile de la garnitură. Puteți să-l ridicați un pic să vedeți ce faceți. 
Ca sa fii sigur ca este centrata garnitura Da, acestea două au prins, verificăm și pe partea cealaltă, spre aprindere. Da, aprind și acesta, avem un singur aici. Da. Strângem două șuruburi pe diagonală, două prezoane. Ok. Apoi facem proba să meargă pistonul ușor. Da. Totul în regulă. O cursă completă. Să nu agăse nimic. Da. Totul în regulă. Acum putem să strângem definitiv cele patru prezoane. Să faceți întotdeauna proba să nu porniți în, înainte să învârtiți motorul la mână. Chiar dacă sunteți sigur că ați lucrat cum trebuie, nu se știe. La fel le strângeți bine. Okay. Așa, am montat și pistonul. Acum putem să punem blocatorul să strângem volanta. Așa, am montat blocatorul, învârtim volanta. Am 13. Strângem volanta. Ok. Acum, desfacem blocatorul puțin, să terminăm cu volanta, deci o dăm pe partea cu magnet, o ducem la aprindere, uitați, distanța este foarte mare, așa vom slăbi aprinderea, să îi facem distanța. Ați observat cum a tras-o imediat magnetul. Așa. Acum, pentru a regla distanța la aprindere, vom folosi o coală de hârtie A4. Ok. Deci, desfacem aprinderea, o îndepărtăm de volantă, introducem coala de hârtie, apoi răsucim volanta către magnet. Da, deci am ajuns în dreptul la magnet. Ok, și acum vom strânge aprinderea în poziția aceasta. E bine să folosiți hârtie sau ceva de plastic pentru a nu rămâne lipit de volant. O să vedeți că este mult mai ușor decât o leră să folosiți o leră. Ok, totul este în regulă. Așa. Putem să-i punem și oala de la de maror. Ok, la fel. 
strângem cu 13. Da. Așa. Acum putem să punem admisia. Desfacem de pe cilindrul vechi. Nu, uitați. Este o problemă și aici. După cum vedeți, este crăpată aici. Da? Deci ar fi indicat să nu mai punem această admisie, mai ales că este foarte ieftină. Vom pune una nouă. Ok, vom pune o galerie de admisie nouă. Deci aici avem o garnitură, apoi galeria de admisie. Deci aveți grijă că aveți o gaură pe aici, da, să nu astupați. Deci așa vine. Aceasta trebuie strânsă cu putere, dar nu foarte tare, pentru că totuși este un textolit, un fel de plastic. Deci să nu pățim la fel. Ok. Așa, apoi va veni carburatorul. Uitați cum arată carburatorul. Îl vom curăța și pe el. Nu îl punem așa. Ok. Am curățat și carburatorul. Așa, deci aici... Vine o garnitură, aceasta vine așa, carburatorul, ok, și după aia acest adaptor de la filtrul de aer. Așa, prins garnitura cu grijă. Așa, apoi înfiletăm. La fel să nu strângeți foarte tare. Unde aveți plastic, textolit sau ceva, nu strângeți foarte tare. Acestea vor ceda. Deci trebuie strâns, dar nu foarte puternic încât să spargeți plasticul. Ok, suficient. Am terminat cu admisia. Așa, la evacuare. La fel, avem o garnitură. Apoi, eșapamentul. Ok. Să știu eșapamentul. Ok, l-am strâns bine. Așa, am terminat și cu evacuarea. Putem să punem această protecție. Nu o să punem uh, saboții de la ambreaj încă. O vom porni fără saboți. Deoarece uh, în momentul în care o vom porni, saboții se vor umfla și vor uh, atinge aici, în această carcasă.
Ok, ne-a strâns bine. Așa. Și în partea aceasta avem rezervorul. Prindem aici. Să strângeți foarte bine toate șuruburile, deoarece foarte des am văzut șuruburi desfăcute și sărite în volantă. În cel mai fericit caz rupe 2-3 paleți de la volantă, în cel mai nefericit caz poate rupe carterul. Deci șuruburile strânse cum trebuie, putem să mufăm și carburatorul. Așa, mai departe avem suportul de la Așa, demarorul Ok, după ce am fixat și demarorul, putem să o pornim, să-i punem benzină, să o pornim. Așa, apoi o să-i punem și carcasele, restul carcaselor. Da, deci am strâns-o. scoatem blocatorul. Vom pune bujia. Bujia o curățați puțin înainte de calamină și apoi o montați. Așa. Conectăm firele de stop. Ok. Și îi punem benzină și încercăm să o pornim. Ok. Acum vom încerca să o pornim, să nu vă speriați că va porni mai greu. Uh, amorsăm, îi tragem șocul, verificați aprinderea să nu fie pe stop. Ok, și vom trage. Așa. Pare în regulă. Acum îi vom pune și carcasele și o vom porni și o vom lăsa să meargă la, la relantiu. Un plin de benzină cu un amestec mai bogat de ulei pentru a-și face o glindă cilindru. O mai opresc din când în când să nu să se supraîncălzească, să se caleze cilindru. Și cam asta a fost. Vă mulțumim pentru vizionare și nu uitați să dați like și abonare la canalul nostru.